சோ பொங்கல் ரிலீஸா பேட்ட அண்ட் விஸ்வாசம் ரெண்டு படமும் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு ரெண்டு படமும் ரசிகர்கள் கிட்ட பெரிய ஒரு வரவேற்பு பெற்று பெரிய ஒரு சக்சஸ் ஆயிருக்கு ஒரு பக்கம் பேட்ட படத்துக்கு பயங்கர மாஸ் அப்படின்ற கமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்க இன்னொரு பக்கம் விஸ்வாசம் படத்துக்கு பயங்கர எமோஷனலான மூவி போனீங்க அப்படின்னாக்க ஃபேமிலியோட நீங்க அழுதுட்டு தான் வருவீங்க அந்த மாதிரி எமோஷனல கொட்டி தீத்திருக்காங்க அண்ட் அஜித் அவர்கள் வேற லெவல் அப்படின்ற கமெண்ட்ஸும் இருந்துட்டு இருக்கு சோ இப்படி ரெண்டு படங்களும் எந்த படங்கள் ஜெயிக்க போகுது அப்படி எப்படி ரிப்பீட் சோ இப்படி ரெண்டு படத்துல எந்த படம் ஜெயிக்க போகுது அப்படின்ற பேச்சுக்கள் இருந்ததெல்லாம் மாறி இப்ப ரெண்டு படமுமே சூப்பரா இருக்கு ரெண்டு படத்தையும் பாத்துருங்க அப்படின்ற கமெண்ட்ஸ் நம்ம கேட்க முடியுது சோ இப்படி இந்த படங்கள் மாத்தி மாத்தி பயங்கரமா வெற்றி சூப்பர் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது நிச்சயமா இந்த படத்துடைய வசூல் விவரங்கள் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சோ அதுவதான் இன்னைக்கு ஒரு படத்துடைய வெற்றி எது தோல்வி எது அப்படின்றத நிர்ணயிக்குது சோ பேட்டு அப்படின்றது சூப்பர் ஸ்டாருடைய மூவி மாஸ் எல்லாமே ஓகே தான் பட் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் விஸ்வாசம் படம் தான் வசூல்ல வந்து பேட்டை விட லீடிங்ல இருந்துட்டு இருக்கு அண்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டை படம் வந்து எப்போதும் போல வசூல் வேட்டையில ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ விஸ்வாசம் படம் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அடுத்தடுத்து பாத்தீங்கன்னா எப்பப்பெல்லாம் அஜித்துடைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுதோ இந்த படம் தான் வந்து வசூல்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ பிடிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வகையில இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் விஸ்வாசம் படம் தான் லீடிங்ல இருந்துட்டு இருக்கு சூப்பர் ஸ்டாருடைய பேட்டை மூவி மற்ற இடங்களை எல்லாம் லீடிங் பிடிச்சிருக்கு அண்ட் இந்த படம் வந்து இங்க மட்டும் இல்ல யூஎஸ்ஏலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பெரிய ஒரு சூப்பர் ஹிட் பெரிய ஒரு வசூல கொடுத்திருக்கு சோ இந்த படத்துடைய பிரீமியர் ஷோல மட்டுமே யூஎஸ்ஏல ஒன் மில்லியன் டாலரை வந்து இது வசூல் பண்ணிருக்கு அதுக்கு தொடர்ந்து டே ஒன் டே டூல இந்த படம் ஒன் மில்லியன் அப்படின்றத கிராஸ் பண்ணி தலைவருடைய ஏழாவது படம் இது ஒன் மில்லியன் டாலரை கிராஸ் பண்ண மூவி அப்படின்ற ஒரு பேரையும் வாங்கியிருக்கு ஹையஸ்ட் சவுத் இந்தியன் ஆக்டருடைய ஒரு ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் கொடுத்த மூவி அப்படின்ற பேரையும் அது மட்டும் இல்லாம அஜித்துடைய படங்கள் எப்போதுமே வந்து ஒரு பெரிய நடிகருடைய கிளாஷஸ்ல தான் அது ரிலீஸ் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி வீரம் ஜில்லாவாகட்டும் இல்ல வேதாளம் தூங்காவனமா இருக்கட்டும் இப்போ விஸ்வாசம் பேட்டையா இருக்கட்டும் இந்த மூணு படங்களுமே பெரிய பெரிய நடிகர்களுடைய தான் மோதிர மாதிரி இருந்தது சோ இந்த படங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பெட்டர் ஓபனிங் ஒரு பெட்டர் காம்படிஷன் இருந்துமே கூட எப்போதுமே அஜித்துடைய படங்கள் தான் பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் கொடுத்து கிங் ஆஃப் ஓபனிங் அப்படின்ற பேரை வந்து மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்ணிருக்கு தக்க வச்சிருக்காங்க இந்த ஒரு படத்தின் மூலமாகவும் இந்த மாதிரியான நிறைய சினிமா தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்க பில்மி போக்கஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க